はい、上ちゃんです。マリです。今回紹介動画やります。はい。えー、最近ね、あのポータブル電源人気ですね。うん、大容量なものとか、うん、あのコンパクトなものがあったりとすごく便利なんですね、うんうんうん。ただね、大容量のポータブル電源、ポータブルバッテリーってすごく高いんですね。十、うん、万超えてきます。あ,あ、そう。えー、そういうことで、えー、今回はポータブル電源を検討中だっていう人、今持ってても容量がちょっとね、ということで、うん、買い増しをね、検討されてる方とかね、えー、今回紹介する方法を一度検討していただいてはいかがでしょうか、はい、ということで、えー、やっていきます。うん、はい、はい、ということで、今回ご紹介するのはこちら。はい、サブバッテリーを使う方法です。用意するものは3つということで。うん、1つ目はバッテリー,、えー。G&U さんのものを使ってます。で、2つ目がインバーター。インバーターはこっちですね。パワーインバーターミニっていうの。また詳細はね、概要欄の方に載せておきます。で、えー、あと、バッテリーに充電する充電器ですね。えー、このタイプ使ってます。はい、この3点です。Amazon で購入すると、この3点で2万4000円となります。と商品の選び方は、バッテリーとインバーターについては、あの、前に載ってたあの、バンコンのサブバッテリーシステムと同じものを採用してますこのワンセットですね、充電ができ、充電ができて、充電するものを貯めとける、電気を貯めとけるところ、あとそれを 12V とか 100V に変換して、電化製品を使えるようにするというものですね。このワンセットがきちっとね、ワンセットの商品となったものがポータブル電源。もちろん、ポータブル電源の中身は、あの、リチウムイオンバッテリー、軽量高出力ということで、えー、バッテリーがあるんですけど、採用されているので高額ということなんですが、まあ、比較するとこんな感じでございます。はい。比較するのは、サブバッテリーシステム。今紹介したサブバッテリーシステムと、あと、アマゾンでベスト世代になっているポータブル電源ですね。ポータブルバッテリー。この4つをね、比較してみます。で、えー、っとね、ただね、比較するにあたって、アンペアワー、アワー、放電容量、またあの、ワットアワー、電力で記載されているものが、まちまちなんで、これを 3.5V 計算で、ミリアンペアワーに計算し直しました。えー、で、この書き換えたものがこちらの表になります。この最初に紹介したサブバッテリーシステムは 345,600 ミリアンペアワーと、えー、かなりサブバッテリーシステムを大容量ということがわかると思います。で、右、一番右行きまして、EF デルタのと、もう同等という感じになります。ただし、値段ですね。同等なんですが、値段の方はサブバッテリーシステムは2万4000円。EF デルタは16万ほどと。えー、サブバッテリーシステムは波形が疑似制限波。家庭用の電源に似せた疑似制限波。いうことで、ちょっとカクカクした、あの、波になってます。で、えー、ジャクリのポータブル電源や EF デルタについては、純制限波ということで、あの、家庭用の制限波と同じということです。ですので、電子制御なども、電子制御の機器も使えるという感じになってます。それでね、サブバッテリーシステムについてはですね、最大消費電力は 350W まで。これもあの、インバーターにもよると思うんですけど、バンコンの組み合わせ、バンコンの時に使ってた組み合わせで、えー、まあこれが一番いいんじゃないかと思ってるんで、僕はこの、ちょっと弱いんですけど、このインバーターにしてます。でもね、この部分で使えるのは、携帯電話の充電、あとノートパソコン、あとテレビ、照明器具、あと扇風機も使えます。ファンはね、ファン回すだけっていうのはすごく電力弱いので、十分使えます。それから、ジャクリーのポータブル電源の700になりますと、それに加えて、電気クッカー、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、ドライヤーも、ドライヤーもジャクフェーターね、いけるみたいです。で、ジャクリーポータブル電源1000になりますと、さらにそれに加えて、電子レンジ、ドライヤー、オーブントースター、卓上、IH クッキングヒーター、フィッシュロースターなど、ほとんど問題なく動作と。すいません、このジャクリー以降については、商品レビュー記載のやつを参考にさせていただいています。で次に EF デルタはさらに 100V のエアコンですね。家庭用エアコン。あと掃除機も使えるということです。ですので、特徴としてはね、サブバッテリーは消費電力が少ないものを長時間使うのに向いていて、ポータブル電源は高出力というのにも強いという感じになってます。でね、ここね、重さ見てもらったらわかると思うんですけど、サブバッテリーシステムは鉛の蓄電池使ってるんで 22kg。えー、この 22kg はバッテリーだけの重さなんで、まあこのインバーターと充電器は含まれてないので、まあそれも加味するとちょっと重たくなるんですけど、まあ、ほとんどがバッテリーの重さです。で、えー、使い方。サウバッテリーの使い方なんですけど、うん、まず、そしたら、インバーター。インバーターね、俺も,もう繋いじゃってますけど、うちの視聴者さんはね、もう、プロの人も容器あるからな。この辺飛ばされんねやろな。<笑>プロの人もちょっと見といてくださいね。あ、上ちゃんあかんや、それって言って,言ってくださいよ。もうな、ほんま。お叱り、お叱り受けるかもしれない、ね。お叱りの、お叱り受ける。あ、大丈夫です。うん
、おしっかり受けるかもしれんからな、うん。これね、黒は黒、赤は赤、ね、つけてもらって、これは繋いでませんよ。で、ここスイッチがあるわけですよ。オンオフの。で、今切る方にしてます。で、これでコンセントですね。AC100V、AC100V って書いてるんで、交流の 100V の電源になります。でこれね、これ反対側、ね。赤と黒のやつなんですけど、まず、バッテリーね。これね、バッテリーあるあるなんですけど、えー、砂まみれっていう、ね、どのバッテリーもみんな砂まみれなんですが、まず、バッテリーは、えー、理由はわかりませんけど、プラスから繋ぐということですね。もうこれは。で、ただ、うちね、これやってしまったんですね。まだ、まだ帰れてないので、ちょっとね、今回はちょっといけませんけど、ズルしますね。ま、また買いますけど、ちゃんと。これちゃんと入るやつに変えるか。これどうしようかな。ペンチできるかな。まあいいか。とりあえずこれ、赤つなぎます。本当はね、ちゃんとしたものにしてくださいね。しっかりつなぎます。で、えー、黒。インバーター電源消えてるんで、バチン言わないんですけど。一回バチン言わそうかな。で、黒。バチンみたいな、これ。電源消えるんよな。電源消えてるけど、あ、ちょっとパチって言いましたけど。ちょっと。で、これ黒ですね。これもしっかり閉めると。はい。で、これインバーターの方のスイッチを入れますと。これ電源入ってますと。ここからだから100ボルト、電源入ってる状態になるんで、例えば、例えば君が言うだけで。気づかせてくれたね。刺しますよ。100ボルトね。うん。刺して、そしたらね、これ扇風機。扇風機いきますよ。はい、どうぞ。よし、じゃあ。ちょっと風出すよ。うん、風そっち向ける、はい。いいよ。あ、すみません。ちょっと音、はいはい、音ボ,ボボボボって言いますけど、風来た感があるかな。ボボボボと多分音鳴ってると思うこれでもあのキャンプ場でね扇風機回せますまあ今日鳴ってますわうんそれかねテントの中でも風の流れがあるだけで全然違うからね体感温度がね、うん、ちょっとあれもしようかな照明クリップライトでございますいきますクリップライトねはいおお明るいこれで撮影した方がよかったな<笑><笑>扇風機回しながらはい行きますよはいこんな感じでうん電源あコンセントはついてるのね、うん、はい次充電はいえっ、ー、とねプラスとマイナスキャップがあるんですよあのこの蝶蝶のとこもいいんですけどここにもねあのワニ口とかに使うようなこのあるんですよ電極がでこれ置いとこうそれで、えー、充電器充電器はい。えっ、ー、とね、すいません。今、ライトつけました。暗かったんで。ここのキャップですね。外して。で、これ充電器。充電器の後ろに、電源のコードが出てるのと、こっちがね、ワニ口の、ちょっと待ってね。はい、こちら。これがね、ワニ口。ワニ口っていうのかな。こういうのがあるんで、線が出てるんで、赤の方に赤。赤の方に赤。ね。赤からね。赤から。で、マイナスに黒。つけました。で、カメラ外します。はい、続きまして、これ充電器で、こっちに刺さってるのは、あの、照明の電気なんで気にしないでくださいね。これキャンピングカーなんですけど、外外部充電のコンセント刺してるんで、ここに来てるのは家庭用の電気だと思ってください。家庭のね、ここに、えー、刺します。はい、そうすると、おい、なんかビョビョビョついてますね。はいはい。数字ね、多分これ見れないんかな。チカチカして見られてますけど、今、えー、表示セレクトボタンについては、これ表示、電流が何,何アンペアで流れてるかっていうのを、アンペアとか、ボルト、あとバッテリー容量とかも見れますね。今 2.1。電圧が 12.2。バッテリー容量はロー。あ、今なかったですね。充電せなあかんかったんですね。ちょっとね、ここ、多分チカツイ、チカチカして見えてないと思うんですけど、そんな感じでございます。で、えー、充電セレクトボタンについては、もう、絶対自動してます、私は。そんな感じでございます。これでほっといたら充電されるっていう感じですね。はい。使い方以上でございました。はい。えー、っとね、そんな感じでございます。で、で、こういったことから使用用途となると、重たいバッテリーなんで、ほんまに、ね、重たいんですよ、これね。で、すごく重たいんで、こんなね、重たいバッテリーを持ち運ぶ必要のない車中泊、あと車が横付けできるオートキャンプ場とかね、そういうのには適していると思います。まあ、出力的な問題で、弱い電力を長く使うのには、すごく適しているってことなんで、うんえー、なってます。
。で、適してないなと思うのは重いので、駐車場からテント場まで、うん、離れてるキャンプ場、荷物を運んでいかなあかんようなとかね、うん。あと出力の問題で、電子レンジ、ドライヤー、掃除機、炊飯器、エアコンとかね、えー、使えません。えー、はい、最後はね、えー、怖いお話ということで、どんな製品も注意を怠ると、事故の元になりますので、注意点ですね。サブバッテリーシステム、電極むき出しでね、刺しますので、しっかり閉めてもらうと。あの、バチバチバチバチね、してたら火花散るんで、火災の原因になるということでね、しっかり閉めておいてください。えー、またね、過充電になって、中の、中から硫化水素が出てきて、で、硫化水素を充満して、なくなるという事件も、事故もあったと。車内で車内で。いや、怖っ。ただ過充電ね。だからこれ、俺は家で充電して持ってきてるからやけど、あと過充電ならへんようなちゃんとシステム組んでるから、うん。硫化水素も匂いが卵の腐ったような匂いするから。ああ、まあわかるわね。うん。まあ卵の腐ったような匂いしたら硫化水素やと思ってね。そうやね。大騒ぎやね。大騒ぎになるんで、うん。大騒ぎしてくださいなんだけど、それで事故ないようにね。そうやね。うん。はい。なので、えーうん、その辺もね、対策とか、うんうん、あの、リスクは、ああ、知った、知っておいた上で参考にしてもらったなと思います。はい。はい。えー、今回の動画、良、えー、かったなっていう人はあ、いいね、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。えー、それでは、上チャンネル、以上となります。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。